Другие приборы Без них часы не ходят Без них не светится вид А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Электрочайник Четыре Владим Димыч, еще разок Давай, давай, еще чуточку Пять Не считается, не считается Надо до подбородка Ох, Все, больше не могу Слабак сам ты, Нолик, слабак, просто я проголодался, поэтому сила уменьшилась Ты раб желудка! Вы, люди эти, вы отличаетесь от нас, фиксиков! Некоторые думают, что фиксики питаются объектами со стола людей Или еще хуже, воруют еду из холодильника Это клевета, а проще говоря, вранье Фиксикам вообще не нужна человеческая еда. Вы спросите, откуда же они берут жизненную энергию? Все очень просто. Вся жизнь фиксиков связана с приборами. Фиксики не только живут в приборах, но и ухаживают за ними, продлевают им жизнь. А приборы, в свою очередь, делятся с фиксиками частью своей энергии. Вот как. Фиксики помогают приборам, а приборам фиксикам. В науке это называется симбиоз. И никаких объектов. Мы же не тараканы, мы фиксики. не разрешают А без плиты не так? Точно! У нас же есть овсянка! Вот! Любишь кашу? Скажешь тоже! Но родители говорят, что она силы прибавляет Класс! А как ее готовить? Надо! Просто залить хлопки кипятком А чайник мне включать можно! Стой! Проверь воду! Если в чайнике нет воды, он может сгореть Вода есть! Тогда включай. Интересно, а как чайник узнает, когда ему надо выключиться? В чайнике есть электрический нагреватель, спрятанный под его дном. Если включить нагреватель, он постепенно доведет воду до кипения. От кипящей воды начинает валить пар, который разогревает специальную металлическую пластину. Пластина от этого выгибается и нажимает на выключатель. Выходит, что чайник отключается тогда, когда чувствует, что вода скипела. Теперь понятно. А зачем три тарелки? Мы с Симкой есть не будем. Это не вам, а папе с мамой. Сыпь сюда! Нет, сойдем! А я говорю сюда! А я говорю сначала ко мне! Ой, Нолик, ты где? Сейчас я его найду! А, Симка! Она была здесь! А. Нолик! А он здесь! Симка! Здесь! Ботинок. А он в каше заблудился. Это, наверное, твои родители. Бежим. Эй, а как же ботинок? Ничего, у меня запасной есть. Дим Димыч, привет. Мы пришли, сейчас тебя покормим. Это я вас сейчас покормлю. Чайник уже вскипел. Мойте руки. Дим Димыч, не трогай без меня чайник. Обожжешься кипятком. Значит, сегодня у нас на ужин овсянка. А, ничего другого нет? Зачем?
зачем другое? Вы же сами говорили, что каша полезна, от нее силы прибавляются. Ну да, говорили. Теперь приходится за свои слова отвечать. Вкусно? Очень. Ой, что это? А, ботинок нашелся. Что? Ничего, ничего. Кушайте, кушайте, не отвлекайтесь. Когда я ем, я глух и нем, а кто не доест кашу, останется без конфет.